议案协会于一百零四年十月份帮东元国小改造图书馆以来，经有几次不定期的探访，发现友善的阅读空间，成功提升了学童的阅读习惯。因为东元国小成功的案例，让议案决定为另外两间学校改造图书馆。是哪两间学校呢？让我们一起来看看吧。机场，所以经常在校园里就可以听见飞机的声音哦。依爱协会希望透过友善的阅读环境，可以吸引学童更喜爱阅读，决定结合在地文化为公民国小改造图书馆。快来看看我们是如何改造的吧。瑞城国小，这里曾经因大地震而造成校区严重毁损。重建后的灰白色建筑给人一种高雅的氛围。阅读推广是瑞城国小所重视的，在下课的时候还可以看到在位置上看书的小朋友。我们瑞城国小的图书室，它的设计是。正正，它里面的那个字书柜里面都是一格一格的，它高低大小不符合学生的身高。啊，小朋友在取书啊，他把书放到这个书柜上都不方便。哦，他再加上这个图书馆里面的那个阅读桌跟阅读椅，就好像会议桌、会议。可能要不同于知识的，哦，有点类似小朋友很容易去亲近、操作，或者是很轻松的可以放松心情坐下来的那一种空间规划设计，啊、哦，让小朋友他觉得图书馆是一个温馨、有趣、好玩的系。地方。EI 协会收到两校的新生后，请设计师画出最棒、最有趣的 EI 图书馆，即将打造出每一位小朋友都喜欢的空间。就让我们一起揭幕吧！